，吉川，小秋，小秋，小秋，你没事吧？没事没事。三二，我看一下。Oh no 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 no， 他他他在流血，我带你去处理一下伤口。啊，真的没事啦。走吧。不是，啊，对不起啊。什么情况？刚才我就没人理我。敲他有这么疼吗？啊？哦。真是的，连这样子你都会砸到头。不会破相吧？让我看看。小秋，你怎么受伤了？呃，没关系，不小心碰了一下而已。嗯，好好照顾你的伤。你不是去季川的房间吗？怎么碰到利川了？他们俩是兄弟啊，老在一起也正常吧？哦，哎，你们俩刚才好暧昧哦。<笑>订好了吗？订好了，今天帮我订的。呃，小秋还好吧？还好。呃，对了，晚上我弄了一个 party， 过来帮忙。现在才下午三点。我要弄一些非常拿手的 appetizer， 很复杂的，工程很大，过来帮忙。黑心总裁，开始走清明路线。我支持。你是说贴心总裁吧？啊，你先去，我马上到。啊。杀过去，有那么好吃吗？真的，来你尝尝，怎么样？嗯，好像就是太少了点我自己都能吃这么一盘子。我刚才已经吃了很多了，幸好没有人发现。哎，过来过来，嗯，怎么了？你尝尝这个汤啊，超级好喝，好像是海鲜味的。这个是哈达汤。应该是利川做的，利川做的，嗯，哇塞，他不但能赚钱，还能做汤啊！哎，可惜他对你实在不怎么样，不过就冲这汤，我原谅他了。墙头草没原则，我去拿点酒了。嗯，好了。嗯
，小姐，我知道你一向对我有成见，不过呢，你不妨尝试一下了解我吧。不好意思啊，你是说了解你吗？嗯，首先呢，我觉得你应该先了解我的菜。王大少爷，你是说你的菜？嗯，你会做菜？俗话说得好，要先抓住男人的心呢，首先要抓住他的胃。我觉得这句话对女人也是通用的，尤其是对好吃的女人。所以你的胃呢，一定特别喜欢我。嗯，胡说！不承认，我明明看到你吃了很多盘我煮的菜啊，一盘接一盘的。你别以为我没看到哦，别骗我。你，你是说？那个菜也是你做的，除了汤以外，其他全部都是，特别是那个沙拉。完了完了，看来我的胃真的喜欢王继川，不然怎么这么快就把他的菜消化了？立川，机票已经帮你订好了。这是你的护照和行程单，记得收好。订的是明天十点的飞机。谢谢。看来还只有爷爷才能说得动你啊。还要有 Rene， 不然我真的不知道叫谁顶班。你不打算跟安妮道个别？哦，我懂了，不用道别，因为你很快就回来了。我是不会回来的。好，我现在给大家宣布一件事情啊，我们要先感谢纪川先生今天的盛情款待。没想到纪川先生的手艺这么好，在谈判桌上，您是个杀手；在厨房里，您是个能手。没想到里外都是一把手。做得好。啊，呃，刚刚接到总部的调令。明天上午呢，利川先生和苏小姐将离开温州，返回苏黎世。他们手上的工作将交由瑞内和纪川先生来完成。虽然人事上有变动，但是涉及案还是按原来的计划执行。利川先生到了总部，依然会为我们这边的工作来努力。那么，如果大家有什么想咨询的，可以发 email 给他。我想利川先生一定很乐意为大家帮忙。谢谢。李川真的要离开温州啊？你知道吗？哎，他回来吗？我不知道。这算什么呀？难道他连句号都不画，就要一走了之吗？不行，我得去问问他。哎，别去了。我想，他可能也没有料到在这里会碰到我吧。也许只是公干。可能都是我自己自作多情。你说的对，是我自己不愿意接受现实罢了。哎，你干嘛呀，小秋？小秋，我离开一下。哎，小秋。不好意思，我先去一下洗手间。
别喝了，别喝了。你不是要走吗？情变好了。如果你觉得你还能有一点良心的话，你可以说说四年前你为什么要离开。这样的话呢，即使我们俩以后都不见面了，我死了也可以做个明白鬼。我跟你解释很多次了，不知道怎么样才能说服你。因为我根本就不信你的解释。你要说你变心了，我可以，我让你走。我告诉你，李川，虽然我笨，我一根筋，但是我绝对不是那种四脚蛮缠的人。我一开始，我以为你得了重病，不治之症。你现在不也好好的吗？后来我以为是金莲，其实他也只不过是个路人甲。你要说你为了事业，我们俩认识的时候你就已经功成名就了。你要是为了钱，你根本就不缺钱。李川，我真的不知道你能因为什么不要跟我在一起。我求求你了，好不好？我真的求求你了，你告诉我为什么一定要离开我，李川。放弃，好吗？就算是为了我，也许是我说了什么，或者是为你做了些什么，又让你误会到我仍然爱着你。是，我还是喜欢你，我绝对不会像对一个陌生人那样对待你，因为我们曾经相爱过。但是我真的没有想到，我的出现会给你的生活、你的工作造成这么大的麻烦，所以我必须走，马上走，立刻消失。终于承认了，你是因为我才走的，对吗？如果这么想，我让你舒服一点，就算是。你说我让你舒服，就算是。我让你舒服，就算是。我让你舒服，就算是。我让你舒服，就算是。我让你舒服，就算是。我要看你的机票还有护照，快点！小秋，小秋，小秋 ，Tell me what you want to do. Stay. No. 
有对。两天你抽空再到一次上海，再跟他见一次。好的。也别兜圈子了，直接问他要多少钱。夫人，其实通过这几次跟他的接触，我觉得他对我们有很深的敌意。如果这个时候他手里再有钱的话，我怕他会更加明目张胆的报复。啊，我已经没有办法了。一开始，我也不想提到钱。可他现在，除了钱什么也不缺。也许会因为钱向我妥协。这件事情要尽快解决。啊，青莲一期那标进展的怎么样？啊，非常顺利。紫金湖的模型已经出来了，非常漂亮。啊，当然了，我把王立川逼得也很紧。紫金湖酒店尚在其次，青莲剧院才是重中之重。希望利川能够拿出有说服力的设计。啊，夫人，我正准备跟您汇报呢。王利川刚刚接到总部的通知，说明天会上海，然后再从上海回瑞士。所以剧院改由瑞内进行设计。夫人，其实，在业界论声望来说，瑞内跟王利川根本没有办法相提并论。且不说这样半路杀出来，对本地情况熟还是不熟，但说这样中途换人的话。咱们的标能不能进成功，还是个问题。换蕊内，你没有提出反对意见吗？这是董事长的决定，我不好硬性阻拦。毕竟 GMF 不是方氏的子公司。这他现在走人，他也敢？你给我去拦着，拦不住我自己去。明白。你好，你好，那个幺二零二房间谢小秋小姐今晚喝醉，如果她有什么问题，打到柜台，请马上通知我。好的，知道了，谢谢。Jack， 找你说点事，方便吗？嗯。刚才夫人给我电话，她要你无论如何也要坚持完成所有的设计。请转告她，是我爷爷的意思。他能说服我爷爷吗？如果没有猜错的话，应该是你们的总部接了什么新的项目，想拉你入伙吧？可是王立川先生，在中国有句古话，叫先来后到，而且你应该知道，我们方氏今年在 GMF 投资有多少。我想你是不会让夫人失望的，对吗 ？Jack， 不要动不动就拿投资来说事。我的设计。从来不用担心拉不到投资。OK， 不谈投资，那咱们谈合作好了。既然是合作，总要有合作精神吧。我们方氏每次跟 GMF 合作，都充分照顾了你们的利益
。可是这一次，如果不是因为图纸泄密的话，我根本不会到这儿来。这图纸泄密，总不会算我们的责任吧？说到利益，说到合作，姐，你还真是不拿自己当外人。金融危机那一阵，丽莎放了我们多少鸽子，吞了我们多少笔尾款，你不会不知道吧？要不是 Frank 向我爷爷求情，我们早就在法庭上见了。可是这样，这样吧。既然 Lisa 已经发话了，我去说服爷爷让我留在这里。你也别心急 ，GMF 能不能拿到标与你无关，请 Lisa 为我试问好吗 ？OK， 这样的话最好。谢谢。你刚刚才起床啊，时间差不多了。Jeanette， 你先回去吧，我有事情没有办完。喂，机票都确认了。Jack 昨天晚上来找我，丽莎说要把社区弄完再走。Lisa， 是爷爷叫你回去的 ，Lisa 不会连这点面子都不给吧？既然这个项目我已经接了。还是善始善终比较好。是不是安妮不让你走？我昨晚就有些预感，我觉得你根本不会这么轻易走。别乱猜，我只是想把这个标弄完。他知不知道这样下去你会有生命危险啊？你不跟他去说，我来说。j e a n e t 别告诉他。不是小女孩了，是大人了。他有必要知道，你知不知道？等一下，你跟他说，让他自己决定好了。如果他真的知道真相的话，我知道他会做什么，所以我才没有告诉他。有些事，我自己背着比较好。我不想他付出太多，更不想他像我的家人一样，整天为我担心。能不能把对他的关心分给我一点？就因为我比他坚强。就因为我知道真相，就可以伤我更深吗？金奈，我们十年前就已经结束了。你跟安妮不是也结束了吗？别告诉他。你知道他是真心爱你，可能他跟你在一起只是为了为了你的钱。请你不要侮辱小乔。他不是这种谢谢啊，服务员，给我来杯水。呵呵，这么巧，你也在？对啊,啊，可以坐这儿吗？啊，请坐。小姐，听口音你好像不是本地人吧？我是来出差的，就住在对面。听说对面宾馆 GMF 包了一层，你该不会是 GMF 的吧？哎，坐下自我介绍啊，免贵姓沈，沈阳的沈，黄飞鸿的鸿，沈鸿，嗨，也是建筑师。你好，你好，我是谢小秋。啊，你好，你是哪个公司的？呃，富亭，听说过吗？今天一起我们也入围了。哦，哎，你们的图画完了吗？我只是个翻译，建筑上的事我不太懂的。哼，好吧
，既然你遇到了我，嘿嘿，我呢就有义务帮你普及一下这相关的知识。这王家兄弟来头可不小啊，整个家族在建筑界都很有声望，尤其是王立春。别看他年纪小，嘿嘿，很早就被他爷爷带出去做项目了，很快就脱颖而出，而且口碑都很好。做咱们这个的，主要是口碑。可是，你们这个项目一泄露，时间又那么紧，这翁立川，即便回来，补救还来得及吗？哎，你们打算怎么办啊？这个我怎么会知道啊？不说实话啊，咱都同行，你这哈、啊。行，我不跟你绕圈子了。据我所知，你是王立川的翻译吧？你说你一个月能挣多少钱？一个翻译啊？一个外地人在上海生活，房价又那么高，多不容易啊！你别这么看我，我这人相信缘分，我又乐于助人，我想帮你。咱们做个交易。什么交易？你帮我弄一张王立川的平面设计图，或者打听一下 GMF 的报价。我给你五十万现金，打到银行卡也可以。这样，你弄得多呢，我不会亏待你，我也给得多，怎么样？考虑一下。这上面有我的电话，你可以打我的电话，我帮你。沈红，啊，谢谢你的好意哦。不过呢，我没有你想的那么缺钱。还有，如果你下次要再来找我的话，小心我报警。不好意思，再见。而且光设计费就有好几千万。对了，你也千万要当心啊！万一他从我这边行不通，改苗条打你主意了。嗯，找我？哎呦，你想多了啦。是我在三楼洗手间找到的，应该是你的吧？嗯
。上一代的老物件了，我生日的时候丽川奶奶送给我的。没什么事，我就先走了。哎，安妮，等等，我想有些事情你应该要知道。丽川这次回来是奉公司之命来救场的，他不会久留，就算他想留。爷爷不会让他留的。他只要完成这次竞标之后，他就会回去的，以后都不会再回来。我想你应该很了解利川的吧？他这个人对所有的人和事都留有余地，不会狠下心肠拒绝别人。我希望你不要误解他对你的宽容。一个女人的时间跟青春是非常宝贵的，不要为了这些不切实际的幻想而浪费，这样就可惜了。有一件事情我要提醒你。我知道你对利川有怨言，因爱生恨，这我可以理解。但你千万不要因为这样，而做出超过尺度的事情。Jeanette， 我们俩只是普通同事的关系，我的私生活不需要听从你的指点。至于那天我为什么会在利川房间里……那天你在利川房间做什么？我不想听，也不爱听。我知道你想从他那里得到什么。要是得不到，千万别从别处打主意。利川是不会给你回瑞士的，为什么？各位，今天的这个碰头会着急得很仓促。我知道大家都很忙，都在夜以继日的忙着自己的工作。纪川先生也去开会了。我们的设计案呢，大的方案和草图差不多都已经出来了。本来是很值得让人高兴的，而且按照原定的计划，我们可以在投标之前完成所有的设计方案，并且很有希望能够中得这次标。但是就在这样一个关键的时候。又出现了一件很棘手的事情，因为我们很可能涉及案再次泄密。啊，咋这么幸运？怎么回事啊？是啊，这怎么这事？这不是第一次了。但是幸运的是，这次我找到了那个可疑的泄密者。这个人很熟吧？我根本不认识他，是我今天早上喝咖啡的时候，他莫名其妙就坐在我旁边跟我搭讪。你不认识？他说他姓沈，是富亭集团的设计师。他是姓沈，不过不是什么富亭集团。而是家园国际，他叫沈红，是田小刚的亲戚。我根本就不认识什么田小刚。那我可以跟你介绍一下，田小刚是家园国际最著名的设计师，而且这次竞标，家园国际是 GMF 最大的竞争对手。这跟我有什么关系啊？我又没有泄密。说吧，利川的一张图，给你开了多少钱？说五十万。
。现在他亲眼看见你偷偷溜进王总的房间，这算不算证据？去取一些资料。我问过利川有没有见过你，或者邀请你去他的房间，他都说没有。那也就是说，你在王总不知情的情况之下，就进入了他的房间。就凭这一点，我都可以报警。那现在就是说，你偷偷进入他的房间，偷了设计图给家园。我听说你家境挺困难的。需要钱，不知道我这样推测对不对？我是进了他的房间，但是我并没有拿什么设计图。那你拿的是什么？安妮啊，虽然你不是我们 GMF 的正式员工，但是九通和 GMF 的合约对你有严格的保密规定。无论你是有意或是无意的透露这些信息，都将造成严重的后果。我们公司的后果是，我们所做的这些努力都白费了，必须从头开始。而对你来说，后果就是你必须接受我们的调查。如果证据确凿，对不起，我们将追究法律责任。我没有泄密，我可以拿人格担保。你的人格？哼，你可不可以解释一下，在王总完全不知情的情况之下？你是怎么进入他的房间的呢？是我邀请他的。这个还算浅入吗？啊，谢小秋小姐，来我房间翻译资料。我要的资料很多，也非常急，他陪我一起翻译。一个晚上都没有睡。那你怎么跟我说没见过他？一个女士，在我的房间工作，一个同事。我不想乱说什么，怕引起不必要的误会。我认为谢小秋根本没有泄密。第一，她根本不懂建筑。也看不懂图纸，就算泄密了，也不知道怎么说。第二，我从来没有跟他谈过我的设计思路，他也不知道我的方案是什么样子。第三，他来我房间的时候，他只带了一支笔跟一本字典，在我的眼皮之下，他根本没有偷什么或者是录什么。这可不一定啊。我们只剩一个星期了。如果有 Plan B 的话，也来不及。如果谢小秋泄密，我们大不了就失去一个标；如果他没有泄密，我们却失去一只快要到手的肥羊。我的意见是，按照原本的计划继续往下做。少华，你觉得呢我没什么意见，杰奈特，你觉得呢？我保留我的看法。我作为董事长助理，我觉得这件事要跟董事长说，而且这件事情涉及到 GMF 的利益，我想董事长会亲自来处理。董事长这么忙，为了这一点小事，我们不必麻烦他吧？小事？你觉得这是小事吗？这里所有设计师加班加点完成的工作，他们的心血努力，你觉得这是小事？好啊，就算我退一步，按照原本的计划，谢小秋都要接受调查，因为他跟我们的竞争对手见面，这一点就很值得怀疑了。所以我同意谢小秋停止调查，以后不可以再接触任何关于 GMF 的会议。我抗议，你可以怀疑我，但是怀疑并不等于事实，你没有理由剥夺我的工作。你不是说他们给了你五十万吗？买利川的设计图。这点不值得可疑吗？谁知道你们第几次见面呢？你有证据吗？没有证据就是污蔑。这就是证据，你看一下，你们多亲热，像第一次见面吗？你凭什么派人跟踪我啊？张总派人跟踪让人汇报的。
我想，如果不是今天开这会，过几天再看的话，他报告的资料应该比他多吧？你这明明就是血口喷人！你最好对我客气点。我是董事长助理，跟张总是平级，也就是说我是你的上司。够了，大家散会。今天少华，你们两个留下。我去打个电话。照片里这个人，就是嘉元国际的沈红。我们拍到他跟安妮有来往，安妮也承认了。这个人花五十万买利川的设计图。哦，那你就是说，泄密的事是他干的？也只是怀疑。嗯，你怎么看？他是帮你做事的，他是你的翻译，他会接触到你所有的文件。公司的所有图纸呢，需要翻译成英文，然后备份到总公司。他有权利可以接收你所有的图纸、档案。一句话，他具备了作案的渠道，还有手段。动机是钱呢？这丫头挺困难的，平常省吃俭用的，没车没房的。我知道他家里还欠一笔债。不可能，我很了解他，他不是这种人。你才认识他几天啊？他就是看准了你这个人心软，投你所好。他这个人真实面目我们都不知道，他工作能力我是认可的。可是呢，有时候人不可貌相。怎么样，我成语水平还可以吧？季川，那你看这事怎么处理？我建议啊，司法介入，全面调查。万一他被我们抓到什么的话，我会让他一辈子都记得 GMF 的。这就叫做杀一儆百，怎么样？成语用的对吧？我反对，你们没有什么说服力的证据，最多只能内部调查。你们？你是哪边的？你说错了对吧？应该是我们，不是你们。总之，我反对司法介入。李川，刚才你对安妮的包庇也太明显了吧？什么意思？我明明就是看见他进了你的房间，你为什么说你们做了整晚的工作？你是有精神洁癖的，你不会让一个没结婚的女人整晚待在你的房间的。你现在就是要把感情跟工作摆在一起吗？好啊，就算你甘心被人利用，那我们呢？你要把我们跟 GMF 一起陪下去吗？哎，等等等等。孤男寡女，同处一室，共度通宵。哎，你这个有意思啊！别乱来。我刚才给爷爷打了电话，他让我们投票做决定。我同意调查安妮，并且司法介入。我也同意。两票。少华，你呢？啊，同意。三票。我反对。三比一，投票通过。叫安妮来听结果。可以内部调查，但是不能司法介入。是不是连爷爷的话你也不听了？上海的部门，我的股份有七十五 percent。你，哎，好了好了，就这样吧，就按立川说的做吧。少华，你叫安妮进来。喂，你好谢谢你替我说话。我建议你调回九通工作。原来除了他们，你也希望我走。你的确不适合在 GMF 工作。可是事情没有弄清楚之前，我是不会走的。
安妮，我现在跟你宣布公司的决定。从今天开始，你被停职调查，麻烦你交出所有档案与电脑资料。以后不可以再出席 GMF 的会议，不可再接触关于青年一期的档案。你的 case 我会交给行政部的蒋主任。一旦查到任何证据，你会移交到司法机关，而且我们会保留对你诉讼的权利。我愿意接受调查，并不是因为我做错了什么，而是我需要一个清白。等一下，我还没讲完。我刚刚讲的避免跟建筑师交谈，其中也包括王立川先生。不管你以后私事也好，公事也好，都不可以再找他，不可以再去见他，不可以再让我看到你。他可是建筑界的新星,星。也是 GMF 的一块金字招牌。他出道以来没有过一篇负面报道，他的声誉我告诉你，你谢小就赔不起。我也不希望这件事情是你做的，嗯，你先出去吧。多逼人，我就喜欢你这份儿，难怪爷爷喜欢你，我也喜欢你。谢了。这该用什么成语啊？啊，不告而别？啊，可以，可以。哎呀，喂。是吧？就是他，安妮。哦，原来是他，真是，真没看出来啊！哎呀，临时翻译不靠谱，都是计件工作，挣一笔算一笔吧。就是，哎，真的，真的，真是，哎，来。喂，喂，是我啊。我知道。哎，珍娜才找我谈过话了。对啊，而且我跟你说啊，千万别说那个卡是你给我的，别把自己扯进来，听见了吗？我没说，我倒是不怕把自己牵扯进来，我是担心，他们如果知道你不止进入利川的房间，还进入了他的电脑，那不就更麻烦了？是的呀，珍娜特，让我接替你的全部工作，让我少跟你接触，更不能谈工作的事儿。那你还给我打电话？我打电话是为了告诉你，姐们还是惦记着你的。我给你买了零食，还有言情小说，放在前台了，待会儿记得自己去取哦。小秋，咱们不做亏心事，不怕鬼敲门，就当你自己提前休假了。要是我的话，还乐得清闲呢。可是廉耻之心，人皆有之吧？而且你不知道，刚才蒋主任审我，跟审犯人似的。哎，千万别多说，问一句答一句，不然就说不知道，言多必失，知道吗？嗯，你都不知道那个张少华，因为泄密的事急得不行，现在逮到你，他可算松口气了。你都没看见，今天跟我说话没开眼笑的，现在逮到你，总算治了他的心病了。哎，你知道利川去哪了吗？好像资方有个会，要去某个深山别墅洽谈三天，晚上走。哎，利川不是要回瑞士吗？说来话长了，行了，先不跟你说了。哎，那我们等一下健身房见面再说吧。别呀、啊，回头给 GMF 的人看见又要打小报告了。放心吧，建筑师们哪有空去健身房啊？个个都忙着在房间画图呢。哎，我去过好几次，没有一个 GMF 的人，放心。好了，先不说这个事了啊，拜拜。哎，待会儿健身房见啊。
嫂子。哎，张总。嗯。啊，早上我听说又有资料要翻译，是吗？哦，对，正好我要回房间，跟我去房间拿一下吧。哎。喂，哎，张总，我萧关呢？哦，萧关啊，没什么特别事，就是打电话关心一下我那两位爱将在温州的表现怎么样？任守恭吗？需不需要我再派个翻译过去？我正要跟你说呢，萧关，你怎么给我派了个商业间谍啊？什么？商业间谍？你你别吓唬我，你指谁啊？安妮啊，他企图将我们 GMF 的设计图卖给家园啊。这怎么可能啊？怎么不可能啊？他现在正在被我隔离审查呢。哎，郑总，这可能是有点误会吧？哎，你这个人我了解，有骨气，有节操，绝对不会为金钱所动的。你调查清楚再下结论呐、啊。这件事情现在董事长已经知道了，并且很生气。明年九通和 GMF 的合约，我看有点悬啊。哎，别别别别别，这这结论还没有下呢，张总。哎，张总，我用我的人格作为担保。哎，你绝对不会做出这样的事情来的，也不怕你们调查。我现在就打电话问问他情况怎么样，好不好？谢谢你告诉我这些。好，再见。张总，嗯，我觉得公司对小秋的处理非常不公平。你有意见？总不能因为家园的建筑师跟小秋讲过话，我们就确定是小秋在出卖情报吧？是，小秋是王总的翻译。所以家园的人才想从他身上下手，派个人找他谈条件。可是小秋又不认识那些人，你叫他怎么避开啊？现在小秋完全被孤立了，这对一个刚工作不久的女孩来讲，是多么大的误解和打击啊！他要是万一想不开，做出点什么事情来，你们 GMF 怎么交代啊？这件事情要靠 GMF 的高管小组投票来决定，他是否清白。也得看蒋主任的调查结果。可是，我觉得在这种紧要的关头，并不是要搞清事情真相。如果要搞清楚的话，太花时间，我们等不起。我们现在重要的是要把损失降到最低。哎，你帮朋友，这份心能够理解。但是我是这个项目的负责人，我要对这个项目负责任，并且要对整个设计师的设计心血负责，没错吧？肖大哥，看这儿！哎哎，小秋啊，我从张少华那边听了你的事情了，你别着急，我绝对相信你是无辜的。我真的是什么都没做。如果你真的觉得留在温州太难受的话，你就先回上海吧，等调查清楚之后再回去。你也正好可以陪陪小东吗？不行，我现在不能回去。江主任还经常要问我一些情况，而且我要现在走了，不成为罪前头了。你别紧张。身正不怕影子斜嘛。哎，还有，蒋主任这个老狐狸，我跟他打过几次交道，你特别要小心一点，不该说的话不要乱说，事实很容易被曲解的，知道吗？嗯，明白。你牢牢记住，你永远都是我的金牌翻译。如果 GMF 对你不公，我马上把你调回九通。谢谢社长。再见。李川，来，我这有位置想通了吗？什么时候回九通 ？No， 王立川先生
。如果现在我们是在演谍战戏的话，你早就已经被组织枪毙了。你怎么又来了？啊，夫人她想见你，她一直都非常的思念你。肖市长，俗话说得好，养儿方知父母恩。养儿？养儿，他养过我吗？教官，夫人听说您的事业正在起步阶段。很愿意为您的腾飞助一臂之力。你应该知道，夫人现在是方氏的董事局主席。如果她肯帮你的话，你的未来一定是光明璀璨的。你倒说说看，怎么个方法？是这样，下个月是夫人的生日，如果在那天您肯出席。并且可以承认您是他的儿子，我想夫人一定会非常欣喜的。的代价是五千万，够吗？我有条件，请尽管说。我希望有个公开又盛大的仪式。没问题。夫人这些年膝下荒凉，盼子之心殷切。而你又一直不在夫人身边，受了不少委屈，这要求不过分。放心吧，交给我来安排，一定是盛大而风光的。那咱们就说定了。爷爷，你别生气，我知道，我会跟他说的。好好，你放心啊。哎，再见。你看到了吧？看到了吧？你不接电话，倒霉的人就是我。爷爷知道你反悔，不想回家，他非常的生气啊。他要我跟你讲啊，再给你一个礼拜的时间，把所有的图一定要做完。下礼拜你就必须得回去。如果你不回去的话，他亲自过来把你扛回去，到时候别我的倒霉啊。喂，哎，我说话你听到没有啊？你想拖到什么时候啊？不是都说好了吗？这边事情交给我和瑞内。你这样搞什么呢？把公司的事当什么啊？当儿戏啊？再给我一段时间。一段时间？多久？你还要梳洗，还要复诊呢。这边没有医生知道你的病情的。我真的不明白，为什么你不能回去啊？这边有什么好？你说那个标能值多少钱？做不做都没关系的。不需要拿你的命去拼嘛，是不是、啊？一定有其他原因，是不是？你跟那个安妮怎么了？怎么怎么了？你跟那安妮之间一定有故事，中间还插了一个叶静文，还有 Janet。哇，四教练呢？谁？叶静文呢？他跟我说。他非常喜欢你，但是你不要他，他伤心的都哭了。你不要听他胡说八道了。李川，对小妞不好，好像不是你的 style。叶静文，嗯，我从认识他到现在，没有跟他说过几句话。是吗？真的。我被骗了，我就说嘛，他这么恨我，怎么可能在我面前吐真言呢？他还套我话，哎呀，应该是。哎，对了，几点了？哎，我要走了。你去哪？我昨天在健身房遇到一个跆拳道的教练，身手非常棒，我要去他那里偷师。不要受伤啊。
景仁真是太奇怪了。根据我这些天对他蛛丝马迹的分析，于是我终于知道了王继川的性取向。王继川就是个 gay， 绝对，他对女人不感兴趣。不可能吧？绝对是。那，是不是因为你长得挺好看的，人家对你又没感觉，你就说人性取向有问题啊？我有那么狭隘吗？哎，你看看王继川。整天阴阳怪气的，变幻莫测，不是对什么丝绸啊、料子啊、扣子、花边、枕头感兴趣。你说他又不是服装设计师，所以啊，他就算不是个 gay， 也是个娘娘腔，说话忽冷忽热、不阴不阳的。那他是室内设计师啊，然后他对一些纺织品啊、木料什么的感兴趣也很正常啊。哎呀，反正啊，他什么都是，就不是个纯爷们。你说我不就弄坏他一个模型吗？啊，从此就怀恨在心，整天找我茬，太变态了。哼，要是哪天他落在我手上，我一定一刀劈了他，劈了他。行了，回头让 GMF 的人听到，我们就吃不了兜着走吧。哎呀，你怕什么呀？你看看那群建筑师，这结论都还没下来呢，一个个婢女跟避瘟疫似的，太没用了。那他们几个月的薪水就这么泡汤了，把气撒在我身上是可以理解的。哎呦，谢小秋，你谁都能理解，那谁来理解你啊？叶小姐。还需要再提醒你吗？关于安妮，公司有什么规定？我们是在聊八卦，又没聊工作。你聊老板的性取向。这比泄密还严重，你知道吗？这是性骚扰。王总啊，看你这身衣服，你也练过跆拳道吧？哎，巧了，我也练过哎。嗯。嗯，那，嗯，要不然我们两个比试一下怎么样？要是我赢了，今天你就当没见过我们。那要是你输了呢？是你处置。我可是跆拳道黑带哦。<笑>我也是。哦。那既然都是的话，好男不跟你斗。怕了呀，是纯爷们就别走啊。怕。我是可以跟你比试比试。但是我跟你说啊，我这个人呢，我是懂得轻重的，不会伤害到你。来，真的呀！哎，算了算了，景荣万一弄残疾了，咱们就划不来了。不要不要不要，等着我把他弄残疾吧。弄残疾？来啊！来就来。
季青，你怎么了？发生了什么事？他那个摔了一跤。摔了一跤？哪里啊？啊，疼疼疼疼疼！别摸这儿。啊，好。啊啊啊！后面也疼，后面也疼。你怎么摔的？你前面也痛，后面也痛。啊，你是从山下滚下来的。哎呦！差不多，我是从楼梯上滚下来的。你别动，我去拿点黄花油。啊，李川，有没有酒啊？我想喝一口，镇定镇定。我没有酒，小秋，你那边有酒吗？借一瓶。我现在不方便和建筑师说话，好好照顾他吧。先走了。别动，李川，你看我这个样子，会不会毁容啊？不会，真的啊？啊，李川，所有的女人都抛弃你哥，你这个老哥以后靠你了。哎，你在说什么？我又不是女人。我好渴，你帮我倒杯水好不好？哎，先吐完再倒。我现在就想喝啊。好了，不要再吵了，明天还要开会呢。你脸上不影响你出镜吗？啊？那这怎么办啊？啊？你快擦快擦，我这个形象很重要的，很值钱的。啊！不要动。啊！图纸还没有印出来，今天等吧。嗯 ，OK。哎，来坐坐坐，请坐。做错了，李小姐，你对上司从来不存有敬畏之心吗？哦，有啊，令我心生敬畏的，只有满天的星空，还有道德和法则。康德的名句。
毫发无损，放心。What are we doing? 嗯，对不起啊，我呢，以为你身手不差的呀，再加上我心里有气，可能下手重了一点。但是我跟队友练习的时候，我是一个很有分寸的人啊。嗯，李小姐，你跆拳道打的真是太棒了。你看你昨天那一场劈的。那腿踢的，动作又标准，又快又狠。要是昨天录影下来的话，肯定变成教学的教材。过奖过奖。其实你的身手也不错呀，就差那么一点点，不太标准。没关系，以后有空我们经常切磋，勤能补拙嘛。你刚才说的那个“勤能补拙”的成语，我听得懂啊。嗯。哎，不过没关系。我还是要请你多多指教。<笑>不敢当，王总。嗯，你的中文也进步了很多。嗯，还是请你多多关照。费心了。哎呀，怎么了？我昨天是不是踢了这一下？三下。<笑>对不起啊，我最近没怎么练。我没想到我一下手就就伤到你了。没事，没事。哎，对了，我记得我昨天好像也踢了你那么一下。嗯，没有没有，身手快，闪得好，没踢到。是吗？嗯。哦，还好，害得我昨天晚上一晚上没睡。你知道吧？我只是一个臭男人而已嘛。我只要有本事，残了废了，还是会有人爱的。但是你不一样。这么漂亮的脸蛋，万一毁容了，那可不是遗憾终身了。王总多虑了，以你现在的身手，伤不到我的，没关系，谢谢你的关心啊。